हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल काफ्तान उसकी कटिंग एंड स्ट्रेचिंग तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहाँ पे मैं ये काफ्तान बनाऊँगी तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हैं एक मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है ये देख सकते हैं एंड एक मेरा प्लेन फैब्रिक है ये मैंने एक मीटर लिया है जिसका मैं डिज़ाइन डालूँगी साइड में ये बॉटम का कलर का फैब्रिक है हमारा एंड ये हमारा काफ्तान है जो मेन फैब्रिक होगा वो ये है सो so, यहाँ पे मैंने ये दो मीटर लिया है दो मीटर को यहाँ पे मैंने ये फोर फोल्ड करके रख दिया है गाइज़ ये देख सकते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम पाँच इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें जॉइन करेंगे तो इसलिए मैं इसमें से पाँच इंच की जो पाँच इंच की पट्टी इसमें से निकाल दूँगी तो यहाँ पर मैं सिर्फ बारह इंच का इसे चौड़ाई रखूँगी और उसके बाद फाइव इंच का मैं एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने फाइव फाइव इंच पे मार्किंग कर लिया है एंड इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है ओपन साइड की तरफ से आपको ये मार्किंग करनी है एंड उसके बाद इसे कट कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है ये देख सकते हैं ये हमारा काफ्तान का फैब्रिक हो जाएगा उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगी तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद मैं ऊपर से इसका जॉइंट है इसे ओपन कर दूंगी फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारे अलग हो जाएंगे ये तो यहाँ से मैं ऊपर से एक पार्ट को हटा दूंगी जो हमारा बैक पार्ट होगा एंड एक फ्रंट पार्ट को आपको इसके ऊपर रख लेना है यहाँ पे इस, कुछ इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करके रख देना है तो यहाँ पे मैं सेंटर पे एक मक कट लगाऊंगी कट लगाने के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है इस फैब्रिक को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में हमारा कट है एंड यहाँ पे मैं नेक को पलट दूंगी तो यहाँ पे जो मैंने नेक की चौड़ाई तीन इंच ली थी एंड लंबाई सात इंच ली थी एंड उसके बाद राउंड शेप देके इस पर लगा दूंगी मैं उसके बाद हम बैक नेक की भी चौड़ाई भी तीन इंच ही लेंगे एंड जो लेंथ है वो मैं फाइव इंच लूँगी एंड एक राउंड शेप देके इसे कट कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने अपने नेक को कट कर लिया है उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगी एंड एक रेप की पट्टी लेनी है आपको जो खींचने वाली पट्टी होती है वो रेप में जो कटती है उसे लूँगी एंड उसके ऊपर नेक के ऊपर आपको फोल्ड करके स्टिच कर देना है पूरा एंड बैक साइड पे टर्न करके इसे स्टिच कर लेना है तो यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट नेक को स्टिच कर लिया है ये देख सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेस ली है एंड इसके सेंटर में बिल्कुल लगानी है इसे कुछ इस तरीके से मैं इसे घुमा कर लाऊँगी वापस से एंड इस तरीके से इसे लगा दूँगी इस लेस को बिल्कुल सेंटर में आप चाहे तो और भी इसमें डिज़ाइन लगा सकते हैं तो ये जो लेस लगाऊंगी मैं सिर्फ सिक्स इंच की लेंथ पे ही लगाऊंगी तो बीच में सेंटर को आपको मार्क कर लेना है अच्छे से एंड इसे मैं ऑल पिन से पहले से क्योर करके आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से इसमें ये लेस लगाऊंगी आप चाहे तो इस पर नेक भी लगा सकते हैं और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा बट यहाँ पर मैं सिर्फ इस पर लेस ही लगाऊँगी तो यहाँ पे मैंने इसे ऑल पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है अब इसके ऊपर मैं स्टच दे दूंगी तो यहाँ पे मैंने ये लेस लगा दी है गाइज ये देख सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैक पार्ट को इसके ऊपर रखूंगी तो बैक पार्ट का भी नेक हमने बना लिया है ये देख सकते हैं एंड जो इसके शोल्डर होंगे उसे स्टिच कर लेना है आपको यहाँ से तो कुछ इस तरीके से आपको इस पर शोल्डर को स्टच कर लेना है तो यहाँ पे स्टे शोल्डर स्टिच हो रहे हैं इतने हम लेयर को कट करेंगे तो एक मीटर के फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है एंड यहाँ पे मैंने पाँच पाँच इंच की लाइंस को ड्रॉ कर दिया है जी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है नीचे की तरफ का जितना भी आपकी काफ्तान की लेंथ हो उतनी ही लेंथ लेनी है आपको इन पट्टी की एंड सारी ही की चौड़ाई जो है पट्टी की वो फाइव फाइव इंच होनी चाहिए एंड इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी सारी लेयर्स को कट कर लिया है ये देख सकते हैं तो ये टोटल हमारी एट लेयर हो जाएंगी कटिंग होने के बाद सो उसके बाद आपको दो लेयर लेनी है एंड एक के ऊपर एक रखना है ऐसे एंड ऊपर की तरफ से स्टिच कर देना है ये देख सकते हैं दो दो लेयर हैं हमारी एंड ऊपर की तरफ से आपको अच्छे से ज्वाइन कर लेना है इसे तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है ये देख सकते हैं इसके बाद इस पट्टी को आपको ओपन करना है 
एंड एक लेस मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए ली है ये देख सकते हैं इस तरीके की लेस आप चाहे तो पॉम पॉम लेस जो आती है वो भी लगा सकते हैं तो उसके ऊपर मैं उल्टी साइड पे इसे इस तरीके से रखूँगी जो हमारा झालर जो है ये हमारी आपकी तरफ होनी चाहिए ये देख सकते हैं उसके बाद आपको इसके ऊपर दोबारा से पट्टी रखनी है दूसरी वाली एंड स्टिच करते चले जाना है नीचे तक उसके बाद आपको इसे राइट साइड पे टर्न करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है एंड ये हमारी चार पट्टी है एंड दूसरी भी हमारी ये चार पट्टी है ये देख सकते हैं तो हमारी आठ पट्टी कवर हो चुकी हैं एक एक साइड की होगी एंड दूसरी दूसरी साइड की होगी तो यहाँ पे मैं काफ्तान की राइट साइड पर इसे इस तरीके से रखूँगी एंड स्टिच नीचे तक आपको करते चले जाना है उसके बाद आप इसे राइट साइड पर टर्न कर दें सो so, दूसरी तरफ पे भी मैं इसी तरीके से करूँगी दूसरी पट्टी को रखूँगी इसके ऊपर काफ्तान के एंड स्टिच करती चली जाऊँगी साइड में तो साइड में मैं ये पट्टी लगाऊँगी इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है एंड ऊपर की तरफ भी इसके एक स्टिच दे दी है इस पट्टी के जिससे इसकी फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आएगी सो so, यहाँ पर मैंने अपने काफ्तान को फिर से फोल्ड फोल्ड करके रख दिया है एंड नीचे की तरफ से मैं इसमें सिक्स इंच में मार्क करूँगी एंड इसे एक सी कट दूँगी तो ये याद रखें आप सी कट जब आपको देना होगा तो ये पट्टी लगाने के बाद ही देना है तो यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी इसे अच्छे से सेट करके तो हमने अपनी काफ्तान में सी कट शेप दे दी है ये देख सकते हैं गाइस ये इसमें सी कट आ गया है उसके बाद आपको नीचे की साइड इसे डबल फोल्ड कर देना है बैक एंड फ्रंट से तो so, यहाँ पे मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है उसके बाद आपको अपनी कोई भी पुरानी कमीज़ लेनी है जिसकी फिटिंग आपको बेस्ट आनी चाहिए वो एंड उसके ऊपर आपको अपनी शर्ट को रखना है काफ्तान के ऊपर एंड इस तरीके से आपको अपनी फिटिंग का मार्क करना है बिल्कुल सेंटर में आपको ये कमीज़ रखनी है अपनी पुरानी कमीज़ एंड इस तरीके से आपको शोल्डर तक एंड हिप तक अपनी मार्किंग कर लेनी है एंड दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से शोल्डर से लेके हिप तक अपने अच्छे से मार्किंग कर लूँगी एंड उसके बाद अपनी ओल्ड कमीज़ को आपको हटा देना है एंड जो हमने मार्किंग करी थी उस पर स्टिच कर लेना है तो आपकी ये फिटिंग अच्छे से आ जाएगी ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच लगा दी है दोनों साइड पे उसके बाद मैं नीचे की तरफ एक लटकन लगाऊंगी तो लटकन के लिए मैंने यहाँ पर पाँच इंच चौड़ा एंड पाँच इंच लम्बा इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है उसे ट्राइंगल शेप में करेंगे एंड अगेन ट्राइंगल शेप में करेंगे उसके बाद एक राउंड शेप दे देंगे इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पे इस पर आपको अच्छे से आयरन कर लेना है तो यहाँ पे मैंने कई सारे ये लटकन बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी तो ये देख सकते हैं एंड आयरन भी कर रखी है इनके ऊपर उसके बाद में यहाँ पर एक पर्ल लूँगी सबसे पहले आपको एक पर्ल लगाना है सुई धागे की हेल्प से तो यहाँ पे एक पर्ल ले लिया हमने उसके बाद एक लटकन को लेना है नोक की नोक की तरफ से आपको इस लटकन को लगाना है एंड अच्छे से इसमें स्टिच कर लेना है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लटकन लगेगी आपके काफ्तान में तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसे अच्छे से पक्के से स्टिच कर लूँगी तो यहाँ पे हमारी एक लटकन लग चुकी है गाइज ये देख सकते हैं उसके बाद मैं चारों तरफ इस पर गैप दे देगी इसी तरीके से लटकन को लगा लूँगी सो so गाइज ये है मेरे काफ्तान का फाइनल लुक आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो इस काफ्तान के नीचे मैंने धोती शलवार को वेयर किया है जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आ रहा है सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय नेक्स्ट वीडियो